வெல்கம் டு அதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான வெண்டக்காய் பொரியல் கொஞ்சம் கூட வழவழப்பே இல்லாமல் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஆதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உங்கள் மெயில தேடி வரும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகும் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பும் போட்டுக்கோங்க கடுகு வெடித்து உளுந்தம்பருப்பு செவந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயங்க அதை பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இது ஃபுல்லாக நல்ல ப்ரௌனாக வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க லைட்டாக பிங்க்காக மாறின வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி வெண்டைக்காய் பொரியல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் செய்கிற போது குழக்குழன்னு வருது அப்படின்னு நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி நல்ல வெண்டைக்காவை கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் கிறிஸ்பாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பெருசாக நறுக்குனிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்காது இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கிட்டிங்கன்னா சட்டுன்னு வதங்கிடும் நான் வந்து அரை கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கேங்க இப்போது அந்த வெங்காயத்தோடு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டிங்கன்னா அரை வேக்காடு அளவுக்கு வெந்துடும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வெண்டைக்காய் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்க சாப்பிட்ணுங்க அப்போ தான் அவங்களோட மூளை வளர்ச்சிக்கு அது ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கணக்கு வராதவங்க வெண்டைக்காவை சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ஞாபக சக்தி வரும் மூளை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வதக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இந்த டைமில் கொஞ்சம் குழ குழன்னு வரும் பயந்துராதிங்க அது நேராக ஆக ஆக அந்த குழ குழப்பு தன்மை சரியாக போயிடும் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஏன்னா ஒரு பக்கமாக உப்பு இல்லாமல் எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்காங்க இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு இப்போது நல்ல ஒரு அரை வேக்காடு போல் வெண்டைக்காய் வெந்துருச்சுங்க இந்த டைமில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தாலும் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் ஆனால் ஒரு ஸ்பூன் தான் அளவு குழந்தைங்க காரம் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதில் வந்து பாதியாக கூட போட்டுக்கலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் காரசாரமாக தான் சாப்பிடுவோன்றதுனால நான் இந்த அளவு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடிங்க சாம்பார் பொடியாக பொரியல் இல்லை அப்படின்னு கேட்காதிங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து சீக்கிரமாக வெண்டைக்காவோட அந்த குழக்குழப்பு தன்மையை எடுக்கிறதுக்கும் கிறிஸ்பாக ஆக்குறதுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்காங்க இது சூடாக ரசம் சாதத்தோட சாம்பார் சாதத்தோட சாப்பிட்டிங்கன்னா கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கிருமி நாசினி நல்ல கலர் கொடுக்கும் சாப்பாட்டில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த குழக்குழப்பு நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு இதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் தனியாக தூள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போடுறேன் சொன்ன அளவு மட்டும் போடுங்க ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னா கசப்பாயிடும் அப்புறம் டேஸ்ட் கெட்டு போயிடும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே வெண்டைக்காய் வேணும்னா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் 
இல்லை கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைங்க நல்ல முறுமுறுன்னு வந்துடும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்தில் இப்படி ஆகிடுச்சு அந்த குழ குழப்பு தன்மை கொஞ்சம் கூட இல்லை இப்போது பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலையை அதில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கிறேன் எனக்கு மல்லி இலையோட வாசனையோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூடாக சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் அதோடு இதை சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம கலக்கலாக இருக்கும் வெண்டக்காவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற பசங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இந்த வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டோடையும் இதோடையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கும் இந்த ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரியே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோடு உங்களை சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன் பாய்